హాయ్ అండి వెల్కమ్ బ్యాక్ టు క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ ఇన్ తెలుగు ఛానల్ లాస్ట్ క్లాస్ లో మనం ఆన్సిబుల్ అంటే ఏంటి ఆన్సిబుల్ ఒక్క ఉపయోగాలు ఏంటి ఆన్సిబుల్ అనేది ఎందుకు వాడతాం ఎన్ని రకాలుగా వాడతాం అని చూసాం కదా ఈ ఇప్పుడు ఈ ఈ వీడియోలో ఏం చూద్దాము అంటే ఈ సెషన్స్ లో ఆన్సిబుల్ యామెల్ ఫార్మాట్స్ ఎలా రాస్తాం అనేది తెలుసుకుందాం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు యామెల్ ఫార్మాట్ ఏంటి యామెల్ అంటే ఏంటి యామెల్ లో ఏమేం రాస్తాము అనేది చూద్దాం అనమాట యామెల్ ఫార్మాట్ అనమాట ఈ క్లాస్ యొక్క అజెండా ఏంటి అంటే యామెల్ అనమాట ఎట్ అనదర్ మార్కప్ లాంగ్వేజ్ ఒక డేటాని రిప్రజెంట్ చేయాలి అని అంటే ఏ విధంగా ఉపయోగిస్తాము ఏ ఎన్ని రకాలుగా వాడతాము ఓకే దాని స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంటుంది దాని ఇండెంటేషన్స్ అంటే ఏంటి యామెల్ ని ఏ విధంగా రిప్రజెంట్ చేసి ఒక ఒక పర్టికులర్ ఫైల్ ని రిప్రజెంట్ చేస్తాము అనేది చూద్దాం అనమాట ఓకే ఆన్సిబుల్ లోనే కాదండి మీకు చాలా చాలా రకంగా ఉపయోగపడుతుంది ఈ యామెల్ ఫార్మాట్ అనేది ఓకేనా కుబెర్నిటీస్ లో కూడా మనం ఈ యామెల్ ద్వారానే రిప్రజెంట్ చేస్తాం అనమాట ఒక డేటాని ఒక ఫైల్ ద్వారా ఈ యామెల్ అనే లాంగ్వేజ్ ని యూజ్ చేసుకొని ఎట్ అనదర్ మార్కప్ లాంగ్వేజ్ ద్వారా ఆ డేటాని రిప్రజెంట్ చేస్తాం యామెల్ ఓకే సో మీరు ఒక డేటాని రిప్రజెంట్ చేయాలి అంటే ఇన్స్టెడ్ మీకు ఏం కావాలి అనేది మాత్రమే చెప్తాం అనమాట ఎలా చేయాలి అనేది చెప్పమన్నమాట ఈ యామెల్ ఫార్మాట్ లో వి టెల్ ద థింగ్స్ ఇన్ ఎ డిక్లరేటివ్ ఫ్యాషన్ వాట్ నీడ్ టు బి డన్ ఇన్స్టెడ్ హౌ టు డూ ఇట్ అనమాట ఇక్కడ ఓకే ఇప్పుడు యామెల్ అంటే ఏంటి ఒక డేటాని కీ అండ్ వాల్యూ ద్వారా రిప్రజెంట్ చేసి ఆ డేటాని ఫిల్ చేస్తాం అనమాట కీ అంటే లెఫ్ట్ సైడ్ లో ఉంటుంది వాల్యూ అనేది రైట్ సైడ్ లో ఉంటుంది అనమాట ఓకేనా ఈ కీస్ అనేవి మీ మీ యాక్చువల్ థింగ్స్ అనమాట ఏమేమి చెప్పాలనుకుంటున్నారు వాల్యూ అనేది ఆ పర్టికులర్ ఆబ్జెక్ట్ యొక్క వాల్యూ అనమాట కీ వాల్యూ అనేవి సింగులర్ గా ఉండొచ్చు లేదా మల్టిపులర్ థింగ్స్ గా కూడా ఉండొచ్చు అనమాట సింగులర్ ఆర్ మల్టిపుల్ ఓకే ఈ సింగిల్ వాల్యూస్ అనేది ఏంటి అంటే ఒక డేటాని సింగిల్ కీ వాల్యూ పేర్ ద్వారా రిప్రజెంట్ చేయగలిగితే దాన్ని సింగులర్ కీ వాల్యూ అని అంటాం అనమాట ఒకవేళ ఆ సింగిల్ కీ వాల్యూ పేర్ ని సింగిల్ కీ వాల్యూ పేర్ లో ఆ డేటాని ఆ పర్టికులర్ ఆబ్జెక్ట్ ని డిఫైన్ చేయలేకపోతే మల్టిపుల్ సెట్ ఆఫ్ కీ వాల్యూ పేర్స్ ద్వారా ఆ డేటాని రిప్రజెంట్ చేస్తాం అనమాట ఓకే సో ఒక సింగిల్ కీ వాల్యూ పే మనం కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ రాద్దాం దాని తర్వాత మీకు క్లియర్ గా ఐడియా వస్తుంది ఓకేనా ఒకవేళ ఆ డేటాకి మల్టిపులర్ థింగ్స్ ఉంటే ఏం చేస్తాం హైఫన్ యూజ్ చేస్తాం అనమాట హైఫన్ అంటే ఏంటి అంటే ఆ ఆబ్జెక్ట్స్ మల్టిపులర్ ఇన్ నేచర్ అని చెప్తుంది అనమాట ఈ ఫస్ట్ హైఫన్ ఏంటి అని అంటే ఆ ఆ మల్టిపులర్ థింగ్స్ యొక్క స్టార్టింగ్ అని అర్థం అనమాట సో దాని తర్వాత మీరు గుర్తు పెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే ఇన్డెంటేషన్ అనమాట ఓకే ఆన్సిబుల్ అనేది దేంట్లో రాశారు ఆన్సిబుల్ యొక్క మోడ్యూల్స్ అన్ని పైథాన్ లో రాశారు పైథాన్ అనేది ఇండెంటేషన్ ఫాలో అవుతుంది కనుక ఆన్సిబుల్ కూడా ఇండెంటేషన్ రూల్స్ అనేవి ఫాలో అవుతాయి ఇండెంటేషన్ అంటే ఏంటి అంటే ఒక పర్టికులర్ మీరు ఫైల్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు త్రీ హైఫెన్స్ ఇస్తారు అనమాట త్రీ హైఫెన్స్ మల్టిపులర్ ఫైల్స్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే యూజ్ చేస్తాను నేను త్రీ హైఫెన్స్ గురించి చెప్తాను ఓకే ఒక సింగిల్ కీ వాల్యూ పేర్ ని రిప్రజెంట్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ సెట్ ఆఫ్ కీ వాల్యూ పేర్స్ ని మల్టిపుల్ గా డిఫైన్ చేయలేని పక్షాన మనము దాన్ని చైల్స్ రూపంలో మనం ఉపయోగించి చెప్తాం అనమాట ఓకే ఆ వాల్యూ అనేది సింగిల్ కీ వాల్యూ పేర్ అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ కీ వాల్యూ పేర్ కి వచ్చేసరికి దాని చైల్స్ ఒకవేళ అది ఒక్క సింగిల్ కీ వాల్యూ పేర్ కాకుండా మల్టిపులర్ కీ వాల్యూ పే పేర్స్ ఉండొచ్చు దాని కింద చైల్స్ కూడా ఉండొచ్చు అని అనమాట ఓకే ఆ చైల్స్ గురించి కూడా నేను చెప్తాను ఎగ్జాంపుల్ రాసినప్పుడు ఈ స్పేసెస్ యొక్క దాని గురించి నేను మాట్లాడుతున్నాను అనమాట ఇండెంటేషన్స్ అంటే స్పేసింగ్ అనమాట ఒక ఫైల్ లో మీరు ఎన్ని ఎన్ని రకాలుగా ఇప్పుడు ఒక ఫైల్ కి మీరు స్టార్టింగ్ నుండి టూ స్పేసెస్ ఇచ్చారంటే తర్వాత ఫైల్ అంతా కూడా మీరు ఆ టూ స్పేసెస్ అనేది ఫాలో అవ్వాలి ఓకే అదొక ఫోర్ స్పేసెస్ అవ్వచ్చు ఎయిట్ స్పేసెస్ అవ్వచ్చు అది మీ ఇష్టం కానీ ఒక ఇనీషియల్ గా మీరు ఫోర్ స్పేసెస్ తో స్టార్ట్ చేశారు అంటే ఒక ఎక్స్ నెంబర్ ఆఫ్ స్పేసెస్ తో ఫైల్ అంతా కూడా అదే నెంబర్ ఆఫ్ స్పేసెస్ ని ఫాలో అవ్వాలన్నమాట అది ఆన్సిబుల్ యొక్క ప్రిన్సిపల్ అనమాట ఇండెంటేషన్ రూల్స్ ని ఫాలో అవ్వకపోతే ఎర్రర్ ఇస్తుంది అనమాట 
ఓకే నేను కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఆల్రెడీ రాశానండి నేను అవి చూపిస్తాను మీకు ఓకే అది చూపించిన తర్వాత మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది ఆమెల్ని ఎలా రిప్రజెంట్ చేయాలి నేను చెప్పాను కదండి సింగిల్ కీ వాల్యూ పేరు ఉండొచ్చు ఒక ఆబ్జెక్ట్ కి ఒక ఫైల్ ఒక ఏదన్నా ఆబ్జెక్ట్ ని రిప్రజెంట్ చేయాలంటే ఒకవేళ సింగిల్ కీ వాల్యూ పేర్లో మనం రిప్రజెంట్ చేయలేకపోతే ఈ నాలుగు గుర్తు పెట్టుకోండి మీకు చాలు ఒక సింగిల్ కీ వాల్యూ పేర్లో దాన్ని రిప్రజెంట్ చేయకపోతే మల్టిపులర్ సెట్ ఆఫ్ కీ వాల్యూ పేర్స్ తో రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు అది కీ సింగిల్ అవ్వచ్చు కానీ వాల్యూస్ దాని వాల్యూ ఏమవుతుంది అంటే సెట్ ఆఫ్ కీ వాల్యూ పేర్స్ అవుతాయి అనమాట అప్పుడు ఆ సెట్ ఆఫ్ కీ వాల్యూ పేర్స్ తో ఈ సింగిల్ కీని మనం రిప్రజెంట్ చేస్తాం ఓకే ఒకవేళ దానికే మల్టిపులర్ థింగ్స్ ఉంటే హైఫన్ ఇచ్చి మనం స్టార్ట్ చేస్తాం ఓకే ప్రతి ఒక్క దానికి ఇండెంటేషన్ అనేది కంపల్సరీగా ఫాలో అవ్వాలి ఓకే అండ్ నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటి అంటే త్రీ హైఫన్స్ ఇస్తాం ఒక ఫైల్ ఒక కంపల్సరీ ఒక యామెల్ ఫైల్ అయిపోయి ఇంకో సెట్ ఇంకో యామెల్ ఫైల్ ని ఒక కొత్త డాక్యుమెంట్ ఓపెన్ చేయకుండా ఒక కొత్త ఫైల్ ని ఓపెన్ చేసి రాయకుండా అదే ఫైల్ లో మీరు రిప్రజెంట్ చేసి రాయాలంటే త్రీ హైఫన్స్ ని అండర్లైన్ చేసి అదే ఇంకో కొత్త ఫైల్ ని కూడా అక్కడే రాయచ్చు అనమాట ఓకే నేను ఒక ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తాను చూడండి ఒక స్టూడెంట్ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ నేను ఇన్ఫర్మేషన్ దీంట్లో రాశానండి ఓకే స్టూడెంట్స్ అనేది హైఫన్ అనమాట మల్టిపులర్ థింగ్స్ ఉండొచ్చు కాబట్టి దీన్ని హైఫన్ తో రిప్రజెంట్ చేశాను ఎట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ద డే నేను ఏం చేస్తున్నాను అంటే కొంతమంది స్టూడెంట్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ ని ఏంటి అనేది నేను ఇందులో చూపిస్తున్నాను అనమాట ఓకే స్టూడెంట్స్ అనేవి మల్టిపులర్ థింగ్స్ స్టూడెంట్ కానీ పార్క్స్ కానీ థియేటర్స్ కానీ ఓకే ఓకే బేకరీస్ కానీ ఏవైనా తీసుకోండి ఒక మల్టిపులర్ గా ఉంటే హైఫన్ ఇచ్చేసి దాన్ని రిప్రజెంట్ చేయాలి ఓకేనా స్టూడెంట్ అనమాట ఓకే ఫస్ట్ స్టూడెంట్ అతని యొక్క నేమ్ అనేది కీ ఇక్కడ అతని యొక్క యాక్చువల్ వాల్యూ అతని పేరేంటి అనేది వాల్యూ ఇక్కడ వాళ్ళ ఫాదర్ నేమ్ ఏంటి కీ అండ్ ఇది వాల్యూ అనమాట సిమిలర్ గా అది మొత్తం కీ వాల్యూ పేర్స్ తో ఉంటది మదర్ నేమ్ ఐడి కార్డ్ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఓకే బిలాంగ్స్ టు యాక్చువల్ గా నేను ప్రైవేట్ స్కూల్స్ కి ఇష్టపడట్లేదండి ఈ మధ్య మొత్తం డబ్బులతో వ్యాపారం చేస్తున్నారు హెవీగా సో అందు గురించి ఇక్కడ గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ రాశాను సో క్లాస్ అనేది ఇక్కడ కీ అండ్ ఏ క్లాస్ అనేది ఇక్కడ వాల్యూ ఓకే కంటిన్యూయేషన్ ఫ్రమ్ పాస్ట్ అనేది కీ అండ్ లైక్ అతను ఆరు సంవత్సరాలు ఉండి అదే స్కూల్లో చదువుతున్నాడు అనేది ఉద్దేశం ఓకే దాని వాల్యూ అనమాట నెంబర్ ఆఫ్ సబ్జెక్ట్స్ సిక్స్ అనమాట కీ అండ్ వాల్యూ సబ్జెక్ట్స్ అనేవి సింగిల్ కావు కదా మల్టిపులర్ థింగ్స్ కదండి అందుకే నేను తెలుగు హిందీ ఇంగ్లీష్ మ్యాథ్స్ అనేవి మల్టిపులర్ థింగ్స్ కాబట్టి ఇలా డిఫైన్ చేశాను అనమాట దాని తర్వాత మ్యాథ్స్ కి వచ్చేసరికి నేను కావాలని చైల్స్ రాశాను అనమాట ఇక్కడ మ్యాథ్స్ సబ్జెక్ట్స్ లో చాలా ఉంటాయి కదండి చాప్టర్స్ ఒక మ్యాథ్స్ అనే దాన్ని మనం డైరెక్ట్ గా ఈ సింగిల్ ద్వారా మనం రిప్రజెంట్ చేయలేము కాబట్టి దీనికి వచ్చేసరికి మనకి చైల్స్ ఉంటాయి అనమాట ఆ చైల్స్ ఏం చేస్తాయి అంటే ఆ చైల్స్ కూడా సెట్ ఆఫ్ కీ వాల్యూ పేర్స్ తో దీన్ని రిప్రజెంట్ చేస్తాయి ఓకే సో నెంబర్ ఆఫ్ చాప్టర్స్ అనేవి సిక్స్ నెంబర్ ఆఫ్ చాప్టర్స్ అండ్ నేమ్ ఆఫ్ ది చాప్టర్స్ అనేవి కూడా మీరు ఏమన్నా ఇచ్చుకోవచ్చు నేమ్స్ ఇచ్చి చాప్టర్ వన్ ఇప్పుడు చాప్టర్స్ అనేవి మెయిన్ అనమాట ఓకే దాని కింద చైల్స్ వచ్చేసరికి ఈ రెండు అనమాట ఆ చాప్టర్స్ యొక్క మీరు ఇంకా చాప్టర్స్ రాయాలంటే మళ్ళీ చాప్టర్ లో కూడా చాప్టర్ టాపిక్స్ రాయాలంటే చాప్టర్ కింద మళ్ళీ సబ్ టాపిక్ రాస్తాం అనమాట దానికి మనము మళ్ళీ ఇండెంటేషన్ ఫాలో అవ్వాలి నేను టూ ఫాలో అవుతున్నాను కదా కాబట్టి మళ్ళీ నేను ఇక్కడ టూ స్పేసెస్ ఇచ్చి దాని యొక్క నేమ్ ఇస్తాను అనమాట ఓకే సైన్స్ అండ్ సోషల్ కూడా సిమిలర్ గా ఆ స్టూడెంట్ కి యొక్క ఏమైనా అవార్డ్స్ వచ్చాయా అడ్రస్ అండి అని ఇక్కడ రాస్తాను మీరు ఏమన్నా రాసుకోవచ్చు అవార్డ్స్ అండ్ అడ్రస్ వచ్చేసరికి సింగిల్ కీ వాల్యూ పేరుతో రిప్రజెంట్ చేయలేము కాబట్టి సెట్ ఆఫ్ కీ వాల్యూ పేర్స్ తో ఇది యొక్క సింగిల్ కీ అండ్ వాల్యూ వచ్చేసరికి దీని వాల్యూ సెట్ ఆఫ్ కీ వాల్యూ పేర్స్ తో రిప్రజెంట్ చేస్తాం స్ట్రీట్ స్ట్రీట్ అనేది కీ మళ్ళీ వాల్యూ హౌస్ నెంబర్ డిస్టిక్ ఓకే స్టేట్ కంట్రీ పిన్ కోడ్ సో ఇలా వివిధ రకాలుగా ఉంటాయి కాబట్టి సెట్ ఆఫ్ కీ వాల్యూ పేర్స్ తో ఈ కే ని రిప్రజెంట్ చేస్తాం అనమాట స్కిల్స్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ మళ్ళీ మల్టిపులర్ కాబట్టి చెస్ క్యారమ్స్ అండ్ క్రికెట్ అని రాశాను ఓకే ప్రోగ్రామ్స్ అవైలబుల్ ఇన్ ది స్కూల్స్ అంటే మల్టిపులర్ ప్రోగ్రామ్స్ అవైలబుల్ చేస్తారనమాట కాబట్టి
కంప్యూటర్స్ లో ఏమేమి వస్తాయంటే మైక్రోసాఫ్ట్ లెర్నింగ్స్ అని ఇచ్చాను అది యొక్క దీని యొక్క చైల్డ్ కాబట్టి నేను దాని కింద ఇచ్చాను ఓకే అండ్ మల్టీ దీని కింద మళ్ళీ చైల్డ్స్ వర్డ్ కానీ ఎక్సెల్ కానీ పవర్ పాయింట్ కానీ ఇవన్నీ మైక్రోసాఫ్ట్ కిందకి వస్తాయి కాబట్టి మళ్ళీ దీని కింద టూ స్పేసెస్ ఇచ్చి మళ్ళీ స్టార్ట్ చేశాను అనమాట ఓకే ఇది ఎగ్జాంపుల్ వన్ అనమాట మీరు సిమిలర్ గా చూసుకుంటే ఒక క్యాంటీన్స్ కి గురించి నేను ఎగ్జాంపుల్ రాశానండి సీనియర్ క్యాంటీన్ జూనియర్ క్యాంటీన్స్ అన్న ఇలా టైప్స్ టైప్స్ గా రాశాను మల్టిపుల్ క్యాంటీన్స్ ఉంటాయి కదండి ఒక కాలేజ్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే సో హైఫన్ ఇచ్చి స్టార్ట్ చేశాను స్పేస్ ఇచ్చి నేమ్ నేమ్ క్యాంటీన్ నేమ్ కెపాసిటీ వర్కర్స్ కీ వాల్యూ పేర్ ద్వారా హెల్పర్స్ ఫైవ్ ఎంత మంది మేనేజర్స్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్రిడ్జెస్ అనమాట ఒక క్యాంటీన్ లో అలా ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ థింగ్స్ మీరు తీసుకోవచ్చు అనమాట నెంబర్ ఆఫ్ రెసిపీస్ రెసిపీస్ ఓకే మొత్తం ఏమేమి అవైలబుల్ ఉన్నాయి ట్వంటీ అని అనుకుంటే నేమ్ ఆఫ్ ద రెసిపీస్ ఆఫ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ అని అనుకున్నా అని రాశాను ఓకే ఇక్కడ ఓకే ఇక్కడ ఇడ్లీ పూరి దోశ అనేవి హైఫన్ ఇచ్చి మనం రిప్రజెంట్ చేస్తాం ఓకే ఎందుకంటే ఇవి మల్టిపులర్ థింగ్స్ కాబట్టి నేమ్ నేమ్ ఆఫ్ ద రెసిపీస్ ఆఫ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ బ్రేక్ఫాస్ట్ సింగిల్ గా ఉండదు కదండి అందుకని అనమాట ఇక్కడ బిఎఫ్ అంటే బ్రేక్ఫాస్ట్ అండి వేరే అనుకోవద్దు ఓకే మీరు మళ్ళీ వేరే రకంగా అనుకోగలరు ఓకే మళ్ళీ దోశ కూడా ఉంటుంది ఓకే దోశలో మళ్ళీ ఎన్ని వేరే చాలా ఐటమ్స్ ఉంటాయి కదండి ఓకే మల్టిపులర్ ఇన్ థింగ్స్ అనమాట ఓకే ఇడ్లీ అని ఇచ్చేసి స్పెషల్ ఇడ్లీ మళ్ళీ అవన్నీ చైల్స్ రాసుకోవచ్చు ఇక్కడ మీరు ఎగ్స్ ఓకే ఏవైనా ఇడ్లీస్ లో వెరైటీస్ ఉంటే ఎగ్స్ ఇడ్లీ చెప్తున్నాను నేను ఇక్కడ మామూలుగా ఎగ్స్ ఇడ్లీ వై ఇడ్లీ అట్లా ఇవన్నీ చైల్స్ అనమాట ఇడ్లీలో వెరైటీస్ పూరిలో కూడా వెరైటీస్ ఉంటే మీరు ఇలా రాసుకోవచ్చు ఓకే మళ్ళీ దోశ కూడా అలానే రాసుకోవచ్చు దోశలో మల్టిపులర్ థింగ్స్ ఉంటాయి కదా కాబట్టి ఇక్కడ హైఫన్ ఇచ్చి మనం మళ్ళీ రాస్తాం అనమాట ఓకే సో ఇలా అన్ని ఇచ్చేసేసి ఎక్స్ వై జెడ్ అని ఇచ్చేసి మళ్ళా మసాలా దోశ పన్నీర్ దోశ వుడ ఉప్మా అనేవి కూడా మల్టిపులర్ థింగ్స్ ఓకే ఓపెనింగ్ అవర్స్ ఆఫ్ క్యాంటీన్ ఏంటి నెంబర్ ఆఫ్ అవర్స్ ఆఫ్ క్యాంటీన్ ఏంటి క్లీన్ ఓకే క్లీన్లీనెస్ ఆఫ్ క్యాంటీన్ ఎంత ఎంత బాగా ఉంటుంది పేమెంట్ మెథడ్స్ ఆఫ్ ద క్యాంటీన్ అవైలబిలిటీ ఏమేమి ఉన్నాయి దాంట్లో ఓకే నేమ్ ఆఫ్ ద డిజిటల్ ట్రాన్స్ఫర్ ఇవి మల్టిపులర్ కదండి మీరు గూగుల్ పే యూస్ చేయొచ్చు ఫోన్ పే యూస్ చేయొచ్చు నెట్ బ్యాంకింగ్ యూస్ చేయొచ్చు భీమ్ యూపీఐ ఐడి ద్వారా ట్రాన్స్ఫర్ చేయొచ్చు ఏ రకంగా అయినా ట్రాన్స్ఫర్ చేయొచ్చు అమౌంట్ సో ఇవన్నీ మల్టిపులర్ కాబట్టి మీరు హైఫన్ ఇస్తారు సో ట్రాన్స్ఫర్ మోడ్ ఫోన్ పే చేయొచ్చు గూగుల్ పే చేయొచ్చు యూసేజ్ ఎంత రకం ఏ రకంగా చేరుతుంది ఈజీగా వెళ్తుందా మనీ రేటెడ్ బై స్టూడెంట్స్ ఆ ఆ రకంగా నేను రాసుకున్నాను ఇక్కడ నార్మల్ గా ఓకే ఫోన్ పే అని ఇచ్చి మీరు మళ్ళీ కింద కూడా యూ రాసుకోవచ్చు మళ్ళీ ఓకే స్నాక్స్ అవైలబుల్ స్నాక్స్ అనేవి మల్టిపులర్ కాబట్టి ఇలా హైఫన్ ఇచ్చేసి రాశాను సో దాని కింద ప్రైజ్ టేస్ట్ సింగిల్ కీ వాల్యూ పేర్ ద్వారా రిప్రజెంట్ చేశాను ఓకే బేల్ పొరి యొక్క ప్రైజ్ ఓకే పానీపూరి యొక్క ప్రైజ్ ఇవన్నీ ఇలా లేకుండా ఉంటాయండి యాక్చువల్ గా సారీ లేస్ ఇలా లేకుండా ఉంటాయి ఓకే కరెక్ట్ సో సిమిలర్ గా ఇలానే నేమ్ ఆఫ్ జూనియర్స్ క్యాంటీన్స్ కి కామన్ క్యాంటీన్ కూడా రాసుకోవచ్చు ఎగ్జాంపుల్స్ మీరు ఎన్ని రకాలుగా ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఫోన్ గురించి నేను ఒక ప్రాసెసర్ గురించి ల్యాప్టాప్ గురించి కూడా రాశాను ప్రాసెసర్ మల్టిపులర్ ప్రాసెస్ ఉంటారు కాబట్టి హైఫన్ ఇచ్చేసి ఏఎండి అని ఇచ్చాను కింద ఇక్కడ కూడా హైఫన్ ఇచ్చేసి ఇంటెల్ అని రాస్తాను అనమాట ఏఎండిలో ఇలా ఇలా రైజన్ అండ్ ఇంటెల్ లో వచ్చేసరికి మల్టిపులర్ థింగ్స్ ఉంటాయి ఐ త్రీ ఐ ఫైవ్ అండ్ ఐ సెవెన్ అని ఇచ్చేసి మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా హైఫన్స్ ఇవ్వాలి యాక్చువల్ గా సో కోర్స్ ఎన్ని కోర్స్ ఉంటాయి ఇవన్నీ మల్టిపులర్ థింగ్స్ కాబట్టి ఇలా ఇచ్చాను ఫ్రీక్వెన్సీ అనమాట క్లాక్ స్పీడ్ కూడా మల్టిపులర్ ఉంటాయి టూ పాయింట్ త్రీ అవ్వచ్చు అది వన్ పాయింట్ సెవెన్ అవ్వచ్చు ఎక్స్ వై జెడ్ అనమాట రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ దాట్ అండ్ హార్డ్ డిస్క్ వచ్చేసరికి డిస్క్ ఫీచర్స్ వచ్చేసి అది హెచ్డిడి అవ్వచ్చు ఓకే హార్డ్ డిస్క్ డ్రైవ్ అవ్వచ్చు అది సాలిడ్ స్టేట్ డ్రైవ్ కూడా అవ్వచ్చు అనమాట సో ఫైవ్ హండ్రెడ్ జీబీ ఉండొచ్చు దాని ఫీచర్స్ వన్ టీబీ ఉండొచ్చు టూ టీబీ ఉండొచ్చు ఎంతైనా ఉండొచ్చు అని అనమాట ఓకే గ్రాఫిక్ కాబట్టి ఇవన్నీ చైల్డ్స్ కింద వస్తాయి ఒక హార్డ్ డిస్క్ కింద యొక్క చైల్డ్స్ కాబట్టి నేను టూ స్పేసెస్ ఇచ్చి రాశాను గ్రాఫిక్ కార్డ్ ఇది కీ ఒకటే ఇచ్చానండి వాల్యూ ఫిల్ చేయాలి సో ర్యామ్ అనమాట ఓఎస్
మీరు ట్రై చేయొచ్చండి యాజ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్ మీరు రాస్తే వన్స్ ఫ్రీ అవుతారు మనం యాక్చువల్ యాక్చువల్గా సబ్జెక్ట్లోకి వెళ్తున్నప్పుడు మీకు చాలా ఈజీగా అవుతుంది అనమాట ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ది డే స్టోరీ ఏంటి అంటే సింగిల్ కీ వాల్యూ పేర్స్ ఉంటాయి మల్టిపుల్ కీ వాల్యూ పేర్స్ ఉంటాయి అనమాట సింగిల్ కీ వాల్యూ పేర్ని డైరెక్ట్ కీ అండ్ వాల్యూతో రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు ఒకవేళ అదే కీని మనం సింగిల్ కీతో రిప్రజెంట్ చేయలేము అని అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ అడ్రస్ చూసుకున్నట్టయితే సింగిల్ కీ వాల్యూ పేర్తో రిప్రజెంట్ చేయలేం కాబట్టి మల్టిపులర్ సెట్ ఆఫ్ కీ వాల్యూ పేర్స్ అని ఆ సింగిల్ కీని మనం రిప్రజెంట్ చేస్తాం సో ఇక్కడ మల్టిపులర్ కీ వాల్యూ పేర్స్ వస్తాయి హౌస్ నెంబర్ స్ట్రీట్ నెంబర్ టూ అని అంటే ఇది ఒక మల్టిపులర్ కీ వాల్యూ పేర్స్ ఇవి ఈ మల్టిపులర్ కీ వాల్యూ పేర్స్ ని ఈ ఈ కీని ఈ కీని మనం రిప్రజెంట్ చేస్తాం ఈ కీని మనం సింగిల్ కీ వాల్యూ పేర్తో రిప్రజెంట్ చేయలేం కాబట్టి ఈ కీని సెట్ ఆఫ్ కీ మల్టిపుల్ కీ వాల్యూ పేర్స్ తో చాలా మల్టిపుల్ కీ అండ్ వాల్యూ పేర్స్ తో రిప్రజెంట్ చేస్తాం ఒకవేళ అది ఆ ఆబ్జెక్ట్ అనేవి మల్టిపులర్ ఇన్ నేచర్ అంటే హైఫన్ యూజ్ చేస్తాం అనమాట సో ఫస్ట్ థింగ్ కాబట్టి ఫస్ట్ వన్ ని రిప్రజెంట్ చేయడానికి మల్టిపులర్ కాకపోతే ఇది ఇది ఫస్ట్ వన్ అని చెప్పడానికి హైఫన్ ఇస్తాం అనమాట ఓకే అండ్ తర్వాత ఏంటి ఇన్విటేషన్ అనేది కంపల్సరీ ఫాలో అవ్వాలి సో మీ మేజర్ గా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన పాయింట్స్ ఏంటి అంటే సింగిల్ కీ వాల్యూ పేర్ సింగిల్ అని అంటే ఏంటి మల్టిపుల్ కీ వాల్యూ పేర్స్ ఓకే మల్టిపుల్ కీ వాల్యూ పేర్స్ అంటే ఒక సింగిల్ కీని సింగిల్ కీ ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ నాట్ ఏబుల్ టు రిప్రజెంట్ ద థింగ్స్ థింగ్స్ ఇన్ సింగిల్ కీ వాల్యూ పేర్ సింగిల్ కీ వాల్యూ పేర్ వి యూస్ మల్టిపుల్ వి యూస్ మల్టిపుల్ కీ వాల్యూ పేర్స్ రైట్ మల్టిపుల్ సెట్ ఆఫ్ కీ వాల్యూ పేర్స్ ఆర్ ఎల్స్ సెట్ ఆఫ్ కీ వాల్యూ పేర్ అండ్ ఇఫ్ ద థింగ్స్ ఆర్ మల్టిపుల్ అండ్ ఇఫ్ ద థింగ్స్ ఆర్ మల్టిపుల్ ఇన్ నేచర్ మల్టిపుల్ ఇన్ నేచర్ వి యూస్ ద థింగ్స్ వి యూస్ థింగ్స్ ఆఫ్ హైఫన్ హియర్ ఓకే అండ్ మల్టిపుల్ ఈ రిప్రజెంట్ వచ్చే ఈ రిప్రజెంటేషన్ దీనికి యూజ్ చేస్తాము అంటే ఈ రిప్రజెంట్ వచ్చేసరికి మల్టిపుల్ ఫైల్స్ రాయడానికి ఫైల్స్ టు బి రిటర్న్ టు రైట్ అండ్ రాసుకోండి ఓకే ఈ ఫైవ్ రూల్స్ ఇవి మనం ఇవి గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలండి సింగిల్ కీ వాల్యూ పేర్ సింగిల్ కీని ఇఫ్ సింగిల్ సింగిల్ ఓకే సింగిల్ కీ సారీ సింగిల్ కీ ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు రిప్రజెంట్ సెట్ ఆఫ్ కీ వాల్యూ పేర్ తో యూజ్ చేయొచ్చు ఓకే we have set of key value pairs is the first point and is the second point and is the and unkot kuda main point undandi chails okay to represent chails we we చైల్డ్స్ ని రిప్రజెంట్ చేయడానికి దాని సబ్ టాపిక్స్ గా టు రిప్రజెంట్ చైల్డ్స్ వి యూస్ టూ స్పేసెస్ బిఫోర్ ఆఫ్టర్ ది పేరెంట్ ఓకే ఫైన్ అండి ఇది అనమాట యామల్ యొక్క కంప్లీట్ థింగ్స్ అనమాట మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినవి మనం నెక్స్ట్ సెషన్ నుండి ఏం చేద్దాము అంటే ఆన్సిబుల్ యొక్క యాక్చువల్ థింగ్స్ కి మనం మూవ్ అయిపోదాం ఆన్సిబుల్ యొక్క ఆర్కిటెక్చర్ అది ఎలా వర్క్ అవుతుంది దాని మెకానిజం ఏంటి అనేది మనం చూసిన తర్వాత దాని తర్వాత ఇన్స్టలేషన్స్ గురించి స్టార్ట్ చేసేసి మనం యాక్చువల్ యామెల్ ఫైల్స్ కి రాసిద్దాం అడ్ హాక్ కమాండ్స్ ఆన్సిబుల్ ప్లే బుక్స్ అన్ని రాద్దాం మనం పోను పోను చెప్తాం థ్యాంక్ యూ అండి దట్స్ ఆల్ ఐ హ్యాడ్ ఫర్ ది